eccoci qui ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. Vi faccio subito una domanda. Quanto è forte Jojo Meyer? Ragazzi, batterista, non so neanche come definirlo, è un alieno veramente sulla scena batteristica che non esiste come parola, ma io la uso lo stesso, da diverse decadi, è veramente un caposaldo della batteria internazionale, mostro incredibile di tecnica, mi ricordo tantissimi suoi video in cui fa vedere appunto rullate con una mano, un video in cui spiegava la tecnica di Buddy Rich, sono andato anche personalmente a vederlo a Bologna, assurdo, ha una tecnica, un controllo, un gusto... Il video di oggi parlerà di un piccolissimo frammento di una gem che fecero Jojo Meyer e Mark Guilliana. Guilliana, Giuliana, io non so la pronuncia esatta, comunque ci siamo capiti su chi è Mark Guilliana. Mark, chiamiamolo solo Mark. Il video di cui parliamo oggi è stato girato nel 2018 al Ground Up Music Fest. Cosa succede? I due fanno una drum jam, quindi Jojo Meyer da una parte e Mark dall'altra parte, con un piatto in comune che è un ride. Non era la prima volta, è una goduria vederli ragazzi perché intanto hanno due stili, due approcci diversi anche se sono in un genere simile. un piccolissimo frammento del video in cui Jojo Meyer a un certo punto mi sembra che perda un attimo il tempo infatti fa una faccia un po' strana ora ve lo faccio vedere ok per come l'ho interpretato io lui fa questa sorta di errore che ci sta stanno gemmando subito dopo per rivalersi un po di questo suo di questo suo errore chiamiamolo così tira fuori un groove in sedicesimi tra cassa ride e rullante mamma mia che lascia tutti a bocca aperta te lo faccio vedere rivediamolo Che roba è? Ma avete visto la mano sinistra? Cioè la mano sinistra praticamente fa quello che dovrebbero fare due mani. Allora ragazzi, il groove di oggi si sviluppa su rullante, ride e gran cassa. Tutto il groove è in sedicesimi, a parte le prime due note. Lui parte con due colpi in ottavi. Per il resto sono tutti sedicesimi. Ve lo faccio sentire piano, dopo andiamo ad aumentare sempre di più la velocità. Non è facile, ve lo dico già, andremo a analizzare le parti più importanti e vi spiego anche perché secondo me è molto interessante da analizzare lentamente. Bene, andiamo a vedere le parti più impegnative del groove. Senza ombra di dubbio, ragazzi, sono le parti in cui Jojo fa le rullate solo con la sinistra. Sto parlando di quella parte che fa così. Lui decide, così perché gli va, di usare solo la mano sinistra sul rullante per eseguire questi sedicesimi.
Perché è difficile? Perché oltre a suonare con una mano sola i sedicesimi, lui ci integra anche la cassa. E qui ragazzi possiamo già tirar fuori un esercizio, decontestualizziamo dall'argomento un attimo, tiriamolo fuori. Questo qui ragazzi è un pezzettino del groove che può essere utilissimo anche suonato da solo per sviluppare molto più controllo tra mano sinistra e gran cassa. Scomponiamolo ancora di più, guardiamo solo la seconda parte. Sono sedicesimi tutti con una mano, l'ultimo sedicesimo è accentato e la cassa va in ottavi. È un bellissimo esercizio, ok, per sviluppare la dinamica. Così. Giusto perché Giorgio ci voleva mettere anche quello, ha fatto anche quello. E noi prendiamo su. Vedo che con la mano sinistra e con il piede sto iniziando a macinare un po' di più e ad andare un po' meglio. Quindi grazie Giorgio. Bene ragazzi, la lezione di oggi finisce qui. Spero di avervi portato un contenuto nuovo. Spero che grazie a questo groove riusciate ad ampliare e a studiare meglio certi argomenti. Io per esempio ci ho tirato fuori il discorso della coordinazione mano sinistra gran cassa. Ma non è detto che tu non possa tirarci fuori qualcos'altro. Qua c'è veramente il mondo da poter tirare fuori, eh, sperimentare, scomporre, dividere, insomma, non voglio fare l'elenco di tutti i sinonimi della parola scomporre, però ci siamo capiti. Iscriviti al canale se non ti sei ancora iscritto perché escono veramente tanti video, io sono molto appassionato di chop, gospel chop, groove, batteristi in generale, quindi mi viene un po' da parlare di quello che piace a me. Fammi sapere se ti potrebbero interessare anche dei video in cui faccio delle reaction, oppure se hai anche altri argomenti che ti possono interessare. Quindi ogni consiglio è ben accetto, attiva la campanella, iscriviti al canale, lasciami un commento se ti è piaciuto il video e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!